हॅलो एव्हरी वन माय सेल्फ अमृता नाईक वेलकम टू अमृताज कंपास टुडे वी आर गोईंग टू सी नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज फॉर्मॅट ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इन अर्लियर लेक्चर वी हॅव सीन मिनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न देन डिफरन्स बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन अँड नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न देन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर दॅट इज टाईप्स ऑफ रिसिप्ट in that capital receipt and revenue receipt as well as types of payment in that capital expenditure revenue expenditure and deferred revenue expenditure if you haven't seen those videos then please go and check the link given below in description box as well as if you haven't yet subscribe to the channel then please subscribe it now moving towards our today's point that is format of receipt and payment account basically receipt and payment account is a real account do you remember the rule for real account what is the rule for real account debit what comes in credit what goes out je debit madhe apan kay mention karat asto je comes in ahe business madhe ja goshti yetat manje cash asel assets astil okay te apan kuthe mention karto debit side la अँड क्रेडिट वॉट गोज आउट ज्या गोष्टी बिझनेसमधून जातात त्या आपण क्रेडिट साईडला मेंटेन करतो क्लिअर एवढाच रूल लक्षात घ्यायचा आहे की हे जे रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंट आहे इट इज अ समरी ऑफ कॅश बुक कॅश बुकचीच समरी म्हणजे कॅश बुकमध्ये जे ट्रान्झॅक्शन्स लिहिलेले असतात जे अकाउंट्स प्रिपेअर केलेले असतात तेच रिसिप्ट आणि पेमेंटमध्ये ॲट दी एंड ऑफ द इयर पोस्ट केले जातात ओके आणि हे रिअल अकाउंट आहे म्हणून रिअल अकाउंटचा जो रूल आहे डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आऊट तो इथे अप्लाय करायचा आहे जर नीट बघितलं तर बघा रिसिप्ट साईडला सगळे जे कॅश किंवा इन्कम्स आपल्याला येत असतं आपल्या बिझनेसमध्ये ते आपण रिसिप्टला एंटर करायचे आहेत आणि जे गोज आऊट आहे आपल्या बिझनेसमधून जर काही कॅश किंवा ॲसेट जात असतील तर ते सगळे आपण कुठे मेंटेन करायचे आहेत क्रेडिट साईडला म्हणजेच पेमेंटमध्ये क्लिअर सी आता रिसिप्टमध्ये काय काय एंटर करायचं आहे सगळ्यात पहिल्यांदा टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन आता हा बॅलन्स कसला असतो सी कॅश इन हँड जर आपल्याकडे काही कॅश असेल तर त्या कॅशचा बॅलन्स लिहायचा आहे सगळ्यात पहिल्यांदा नेक्स्ट आहे कॅश ॲट बँक आता बँक एकच नसेल ओके एक सपोज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्यांच्या नंबर ऑफ बँक्स आहेत सपोज स्टेट बॉ बँक ऑफ इंडिया बँक ऑफ बडोदा बँक ऑफ इंडिया एच डी एफ सी बँक कुठचीही बँक मग जेवढ्या बँक्स असतील प्रत्येकाचं नाव प्रत्येक बँकेचं नाव इथे लिहायचं आहे कॅश ॲट बँकच्या अंडर प्रत्येक बँकचा जो बॅलन्स असेल ॲट द एंड ऑफ द इयर तो पूर्णपणे इथे सगळे मेन्शन करायचे आहेत क्लिअर नेक्स्ट टू सबस्क्रिप्शन मग आता सबस्क्रिप्शनमध्ये सबस्क्रिप्शन मीन्स वॉट जे आपला एन पी ओचे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनचे जे मेंबर्स असतात ते एक स्पेसिफिक अमाऊंट एका स्पेसिफिक पिरियडनंतर कॉन्ट्रीब्यूट करत असतात मग ती इयरली असेल हाफ इयरली असेल क्वार्टरली असेल जी त्यांनी दिलेली असेल त्यांच्या रूल्स अँड रेग्युलेशन्सप्रमाणे त्या ह्याच्याप्रमाणे त्यांना ते सबस्क्रिप्शन द्यावं लागतं मग हे सबस्क्रिप सबस्क्रिप्शन जे आहे ते एन पी ओसाठी इन्कम आहे म्हणजेच ते रिसीव्ह करत असतात म्हणून ते रिसिप्टमध्ये येणार आहे आता सबस्क्रिप्शनमध्ये ॲक्च्युली या पूर्ण रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये करंट इयरचे किंवा प्रिव्हियस इयरचे किंवा नेक्स्ट इयरचे सगळे इन्कम आणि एक्सपेंडिचर म्हणजेच रिसिप्ट्स आणि पेमेंट्स इन्क्लूड करायचे आहेत नीट लक्षात घ्या सगळ्या टाईपचे सगळ्या टाईपचे म्हणजेच कॅपिटल रिसिप्ट ॲज वेल ॲज रेव्हेन्यू रिसिप्ट मग ह्या कॅपिटल रिसिप्ट्स असतील किंवा रेव्हेन्यू रिसिप्ट असतील दोन्ही प्रकारच्या रिसिप्ट या रिसिप्ट अकाउंटमध्ये येतात आणि एक ते प्रिव्हियस इयर असू देत करंट इयर असू देत किंवा नेक्स्ट इयर असू देत कुठच्याही इयरचे ओके okay, कुठच्याही इयरचे जे रिसिप्ट आहेत ते रिसिप्ट अकाउंटमध्ये किंवा रिसिप्ट साईडला आपल्याला लिहायचे आहेत क्लिअर सबस्क्रिप्शन कुठच्याही वर्षाचे असतील तरी याच्यामध्ये लिहायचे आहेत नेक्स्ट एन्ट्रन्स फीज एन्ट्रन्स फीज म्हणजे 
सपोज आपल्या एन पी ओमध्ये आपल्या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये नवीन मेंबर एंटर होणार असतील तर त्यांच्याकडून एक फॉर्म फिलअप करून घेतला जातो आणि त्यांच्याकडून एंट्रन्स फी एक स्पेसिफिक अमाऊंट घेतली जाते मग ती एंट्रन्स फी रिसिप्टमध्ये लिहायची आहे कारण आपण ती रिसीव्ह केलेली आहे नेक्स्ट ॲडमिशन फी सेम एंट्री फी और ॲडमिशन फी सेमच आहे ट्यूशन फी जर काही ट्यूशन फीज असतील त्यासुद्धा रिसिप्टमध्ये लिहायच्या आहेत कारण या फीज थ्रू आपल्याला इन्कम रिसीव्ह होत असतं म्हणून किंवा आपण कॅश रिसीव्ह करत असतो म्हणून नेक्स्ट लाईफ मेंबरशिप फीज लाईफ मेंबरशिप फीज म्हणजे पूर्ण त्याने लाईफ टाईमसाठी जर आपल्या एन पी ओची मेंबरशिप घेतलेली असेल तर ती जी फी असते ती रिसिप्टमध्ये लिहायची आहे आता इथे जर तुम्ही बघितलं लाईफ मेंबरशिप फीज आपण कॅपिटल रिसिप्टमध्ये एक्झाम्पल बघितलेलं होतं लाईफ मेंबरशिप फीजचं कॅपिटल रिसिप्ट का आहे ती कारण आपण ती सारखी सारखी म्हणजे फ्रिक्वेंटली रिसीव्ह करत नाही आहोत राईट ऑन रेग्युलर बेसिस आपण रिसीव्ह करत नाही आहोत एकदाच लाईफमध्ये एकदाच ही फी आपल्याला रिसीव्ह करायची आहे म्हणून लाईफ मेंबरशिप फीज कॅपिटल रिसिप्ट आहे आणि ती रिसिप्टमध्ये इन्क्लूड करायची आहे क्लिअर नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रँट्स गवर्नमेंटने जर काही ग्रँट्स दिलेल्या असतील काही एक स्पेसिफिक अमाऊंट दिलेली असेल आपल्या एन पी ओसाठी तरीसुद्धा ते रिसिप्टच आहे डोनेशन्स ॲज यू नो डोनेशन्स कुणी मेंबर्स असतील त्यांनी डोनेशन्स दिलेले असतील इट इज ॲल्सो फॉर्म ऑफ इन्कम ओनली नेक्स्ट रेंट रिसिव्हड सपोज आपली एखादी आपला एखादा प्लॉट असेल बिल्डिंग असेल किंवा लँड असेल जी आपण रेंटने दिलेली आहे त्याचं रेंट आपल्याला मिळत असतं मग रेंट अफकोर्स रेग्युलरली मिळत असतं मंथली हाफ इयरली असेल किंवा इयरली असेल जसं कॉन्ट्रॅक्टमध्ये किंवा ॲग्रीमेंटमध्ये मेन्शन केलेलं असतं त्याप्रमाणे आपण रेंट रिसीव्ह करतो मग हे रेव्हेन्यू इन्कम आहे राईट रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहे म्हणजे तुम्ही बघितलं तर लाईफ मेंबरशिप फीज कॅपिटल रिसिप्ट रेंट रिसिव्ह डिव्हिडंड रिसिव्ह या बाकीच्या ज्या आहेत त्या रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहेत म्हणजेच या रिसिप्ट साईडला कॅपिटल ॲज वेल ॲज रेव्हेन्यू रिसिप्ट दोन्ही प्रकारच्या रिसिप्ट इन्क्लूड असतात क्लिअर ना डिव्हिडंड रिसिव्ह डिव्हिडंड मीन्स शेअरवरती जे रिटर्न मिळतं त्याला म्हणतात डिव्हिडंड ते पण एका स्पेसिफिक पिरियडनंतर मिळत असतं रेग्युलरली मिळत असतं ओके म्हणून डिव्हिडंड रिसिव्ह रेव्हेन्यू इन्कम आहे किंवा रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहे आणि ते रिसिप्टमध्ये इन्क्लूड करायचं आहे नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल आता सपोज काही स्पोर्ट्स क्लब असेल किंवा काही आपल्याकडे काही कुठच्या इन्स्टिट्यूट्स असतील आपली आणि त्याच्यामध्ये काही जुनं मटेरियल उरलेलं असेल ते सेल केलेलं आहे त्याच्यातून आपल्याला रिसिप्ट म्हणजे इन्कम मिळालेलं आहे म्हणून ते रिसिप्टमध्ये नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ फाईन काही फाईन आपण कलेक्ट केलेला असेल दंड तर तोसुद्धा आपल्यासाठी इन्कम आहे आपल्या ऑर्गनायझेशनसाठी रिसिव्ह केलेलं आहे म्हणून म्हणून ते रिसिप्टमध्ये नेक्स्ट बॅलन्स कॅरीड डाऊन आता सी रिसिप्ट साईड ही झालेली आहे तुम्ही इन जनरल काय लक्षात ठेवायचं आहे सगळ्या प्रकारचे जे इन्कम्स असतात किंवा जे आपण अमाऊंट रिसिव्ह करतो वेगवेगळ्या वेजने वेगवेगळ्या मार्गांनी ते डेबिट म्हणजे रिसिप्ट साईडला मेन्शन करायचं आहे क्लिअर नेक्स्ट आता लास्ट आहे बॅलन्स कॅरी डाऊन बँक ओव्हरड्राफ्ट जर बँक ओव्हरड्राफ्टचा बॅलन्स असेल तर तो डेबिटला येणार म्हणजेच काय बँक ओव्हरड्राफ्ट मीन्स फॉर सी जे बिझनेसमॅन असतात त्यांचं करंट अकाउंट असतं किंवा एन पी ओ असतील त्यांचं करंट अकाउंट असतं कुठच्याही बँकेमध्ये मग आता करंट अकाउंट का मेंटेन करतात कारण दिवसातून कितीही वेळा तुम्हाला कॅश विड्रॉ करता येते त्या करंट अकाउंटमध्ये सेव्हिंग अकाउंटला फिक्स डिपॉझिटला काही लिमिटेशन्स असतात तर जसे करंट अकाउंटमध्ये नसतात म्हणून करंट अकाउंट मेंटेन केले जातं आता करंट अकाउंटमध्ये सपोज फाय लॅक रुपीज माझा बॅलन्स आहे ओके म्हणजे पाच लाखापर्यंत मी कॅश विड्रॉ करू शकते ॲक्च्युली नॉर्मल केसमध्ये बघितलं तर कारण माझ्याकडे पाच लाखच बॅलन्स आहे पण करंट अकाउंटमध्ये काय आहे कंडिशन किंवा त्यांचं रूल काय आहे की तुम्ही एक ओव्हरड्राफ्टची अमाऊंट फिक्स करू शकता की जरी तुमच्याकडे अमाऊंट कमी असेल तुमच्या अकाउंटमध्ये तरीसुद्धा तुम्ही त्याच्यापेक्षा जास्त जी ओव्हरड्राफ्टमध्ये डिसाईड केलेली अमाऊंट असेल तिथपर्यंत तुमचे लिमिट तुम्ही एक्सटेंड करू शकता विड्रॉवलचे 
म्हणजेच आज माझ्या अकाउंटमध्ये करंट अकाउंटमध्ये फाय लॅख रुपीज आहेत आणि मला एट लॅख रुपीज विड्रॉ करायचे आहेत तर आपण ते करू शकतो करंट अकाउंटमधून मग जे वरचे थ्री लॅख रुपीज आहेत तो बँक ओव्हरड्राफ्ट आहे क्लिअर म्हणजेच जरी आपल्याकडे कॅश कमी असेल बँकमध्ये तरी आपण जास्त कॅश विड्रॉ करू शकतो त्याला म्हणतात बँक ओव्हरड्राफ्ट मग अशा केसमध्ये जर बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल तर तो रिसिप्टच्या डेबिटला म्हणजे रिसिप्टमध्ये रिसिप्टच्या डेबिटला नाही डेबिट साईडलाच रिसिप्ट आणि पेमेंटच्या रिसिप्टमध्ये लिहायचं आहे क्लिअर नेक्स्ट आता पेमेंटमध्ये काय काय आहे अफकोर्स अपोजिट सगळे जे पे करतो आपण ते सगळे जे अकाउंट आहे ते पेमेंट साईडला सी फर्स्ट आता बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन बँक ओव्हरड्राफ्ट इकडे आपण लिहिलेलं होतं म्हणजेच हा जो बॅलन्स आहे बँक ओव्हरड्राफ्टचा तो नेक्स्ट इयर कॅरी फॉरवर्ड होणार आहे राईट इकडे डेबिट आहे म्हणजे तो नेक्स्ट इयर क्रेडिटला कॅरी फॉरवर्ड होणार आहे म्हणून आपण पेमेंटमध्ये लिहिलं आहे बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन बँक ओव्हरड्राफ्ट ओनली जर बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल तरच नाहीतर इथे काहीच नाही येणार क्लिअर जर कॅश किंवा बँक बॅलन्स असेल फेवरेबल बॅलन्स असेल तर तो इथे येतो रिसिप्ट साईडला क्लिअर नेक्स्ट बाय सॅलरीज सॅलरीज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे कारण ऑन रेग्युलर बेसिस वी हॅव टू पे इट राईट मग सॅलरीज मग ते प्रिव्हियस इयरचे असू देत करंट इयरचे असू देत किंवा नेक्स्ट इयरचे असू देत कुठच्याही इयरच्या सॅलरीज जे आपण पे करतो त्या पेमेंटमध्ये मेन्शन करायच्या आहेत नेक्स्ट जनरल एक्सपेन्सेस जनरल एक्सपेन्सेस कुठचेही एक्सपेन्सेस असू देत कॅश गोज आऊट आहे एक्सपेन्सेस करतो म्हणजे कॅश गोज आऊट आहे म्हणून पेमेंटमध्ये क्रेडिट साईडला नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बँक लोन आपण लोन घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला इंटरेस्ट पे करायचा आहे राईट मग इंटरेस्ट आपल्याला रेग्युलरली पे करायचा आहे म्हणजे त्यांनी ज्या सर्टन काही लिमिटेशन्स दिलेल्या असतील त्याप्रमाणे राईट इयरली हाफ इयरली क्वार्टरली मग इंटरेस्ट एक्सपेन्स आहे आपल्यासाठी म्हणून ते पेमेंटमध्ये नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेंट ऑडिट फीज कुठच्याही प्रकारचे चार्जेस असू देत फीज असू देत फीज पे करायच्या इथे पण फीज आहेत पण ते आपण रिसीव्ह करत आहोत म्हणून रिसिप्टमध्ये आणि इथे ऑडिट फीज वगैरे आपल्याला पे करायची आहे म्हणून ती पेमेंटमध्ये नेक्स्ट न्यूजपेपर्स न्यूजपेपरचं वगैरे जर काही आपले एक्सपेन्सेस असतील रोजचे डेली यूजचे तर ते सुद्धा पेमेंटमध्येच नेक्स्ट पर्चेस ऑफ फिक्स्ड ॲसेट आता पर्चेस ऑफ फिक्स्ड ॲसेट कुठची कुठची रिसिप्ट आहे और कुछ सपोज एक्सपेंडिचर है नॉट रिसिप्ट कुछ एक्सपेंडिचर है कैपिटल रेवेन्यू कि डेफर्ड रेवेन्यू अपन फिक्स्ड एसेट परचेस करो मजेच कैपिटल एक्सपेंडिचर है राइट मैं इतेपन जर तुम्हें बगित रेवेन्यू आपिटल दोन प्रकार से एक्सपेंडिचर पेमेंट साइडला अपन एंटर कराए ओके सीयर पर्चेस ऑफ फिक्स्ड एसेट मत फिक्स्ड एसेट मे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्निचर कुठच्याही प्रकारचे फिक्स्ड ॲसेट्स जेव्हा आपण परचेस करतो त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणतात कारण ते आपण रेग्युलरली परचेस करत नाहीत नॉन रिकरिंग इन नेचर असतात आणि त्याचा बेनिफिट आपल्याला लॉंग टर्मसाठी मिळत असतो क्लिअर नेक्स्ट बँक चार्जेस बँक चार्जेस आपल्याला रेग्युलर बेसिसवरती द्यावे लागतात बँक चार्जेस रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे ओके म्हणून ते पेमेंट साईडला नाव बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन कॅश इन हँड कॅश ॲड बँक जर फेवरेबल बॅलन्स असेल इथे आपण बघितलेलं की बँक ओव्हरड्राफ्टचा बॅलन्स लिहायचा आहे जर बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल तरच आणि इथे जर पॉझिटिव्ह बॅलन्स असेल कॅश आपल्याकडे उरलेली असेल किंवा आपल्या बँकमध्ये कॅश उरलेली असेल तर त्याचा बॅलन्स क्रेडिटलाच म्हणजेच पेमेंट साईडला मेन्शन करायचा आहे आता सेम इथे जे आपण बघितलेलं नेम ऑफ बँक जेवढा बँक्स असतील प्रत्येकाचा बॅलन्स व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करून इथे क्लोजिंगला दाखवायचा आहे जो आपल्याला नेक्स्ट इयरला कॅरी फॉरवर्ड करायचा आहे क्लिअर म्हणजेच रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये काय आहे इट इज ए रिअल अकाउंट रिअल अकाउंट आहे अँड वॉट इज द रूल फॉर रिअल अकाउंट डेबिट वॉट कम्ज इन क्रेडिट वॉट गोज आऊट जे कम्ज इन आहे बिझनेसमध्ये जे इन्कम कम्ज इन म्हणजे जे सपोज कॅश कम्ज इन असेल तर डेबिटला म्हणजेच रिसिप्ट साईडला क्रेडिट वॉट गोज आऊट जर पैसे बाहेर जात असतील आपले तर ते कुठे लायचे आहेत क्रेडिटला म्हणजेच पेमेंट साईडला 
देन रिसिप्ट आणि पेमेंटमध्ये दोन्ही प्रकारच्या रिसिप्ट्स आणि पेमेंट्स असतात दोन प्रकार कुठचे कॅपिटल रिसिप्ट ॲज वेल ॲज कॅपिटल पेमेंट कॅपिटल एक्सपेंडिचर देन रेव्हेन्यू रिसिप्ट ॲज वेल ॲज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर क्लिअर दोन्ही प्रकारचे पेमेंट आणि रिसिप्ट याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात वन मोर थिंग सगळ्या इयरचे इन्कम आणि रिसिप्ट आणि पेमेंट आपण ह्याच्यात एंटर करत असतो इयर म्हणजे आता कुठचे प्रिवियस इयर करंट इयर नेक्स्ट इयर ओके इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये नीट लक्षात घ्यायचं आहे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये फक्त करंट इयरचाच बॅलन्स आपण बघत असतो किंवा एक्सपेन्सेस आपण बघत असतो पण रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये तिन्ही वर्षाचे म्हणजे नेक्स्ट आधीचं असेल करंट इयर असेल किंवा नेक्स्ट इयर असेल सगळ्या इयरचे बॅलन्सेस किंवा अकाउंट्स आपण इथेच मेंटेन करतो ओके नेक्स्ट क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स जर असतील बिल्स रिसिवेबल बिल्स पेएबल आउटस्टँडिंग प्रिपेड असले कुठचेही अकाउंट्स या रिसिप्ट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये येत नाहीत ऑन द स्पॉट जे पेमेंट होतात ओके कॅश ट्रान्झॅक्शन्स जे होतात तेच फक्त इथे रेकॉर्ड करायचे आहेत मग कॅश रिसिप्ट असेल किंवा कॅश पेमेंट असेल क्लिअर एवढं इझी आहे पण नीट क्लिअर करायचे आहेत सगळे कन्सेप्ट खूपच इझी आहे आणि हे जर नीट क्लिअर असेल तरच पुढचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स इझिली सॉल्व्ह करता येतील ओके नाव विल स्टॉप हिअर टुडे अँड इफ यू हॅव एनी क्वेरी ऑर डाऊट देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स ॲज वेल ॲज प्लीज डोंट फॉगेट टू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब द चॅनल थँक्यू